है गाइस तो आज हम फोर्स डैम्प वाइब्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं एंड दैट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर या तो फिर हम उसे बोलते हैं डायनामिक मैग्नीफायर तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा गेम का एग्जांपल दूंगा तो आप सबने पबजी तो खेला ही होगा तो पबजी में अगर आपके पास एक स्नाइपर है और उस स्नाइपर में आप बिना स्कोप के किसी बंदे को देखते हो तो क्या होगा आपको इस टाइप की इमेज दिखेगी आपको इस टाइप इतनी साइज दिखेगी राइट अब अगर आप ये स्नाइपर के अंदर 3x एक्स स्कोप लगाते हो और उसके बाद देखते हो तो आपको कैसा दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा सो so, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3x एक्स स्कोप लगाते हो तो आपको कुछ बड़ा दिखता है थोड़ा सा 3x एक्स जितना और अगर आप बिना स्कोप के आप देखोगे तो आपको सिर्फ x जितना दिखेगा तो ये जो होता है आपको थ्री जितना आपको इमेज मिला अपॉन x जितना मिलता है वो हम बोलेंगे इट इज़ अ मैग्निफिकेशन फैक्टर अब यहाँ पर हम थोड़ा लिखेंगे लेकिन आपको ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ थियरी आपको लिखना नहीं है जस्ट इट इज़ एन एग्जांपल। सो हमने क्या देखा मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू 3x एक्स स्कोप वाली इमेज अपॉन बिना स्कोप वाली इमेज तो ये क्या होता है जब हमने थ्री स्कोप से देखा तब की इमेज सो वो हमें कैसे दिखी थ्री जितनी दिखी और बिना स्कोप लगा के देखा तो क्या देखा हमें सिर्फ x जितना दिखा तो यहाँ पर हमें आंसर मिला थ्री सो so, ये जो मैग्निफिकेशन फैक्टर हुआ वो कितना हुआ थ्री तो अब ये कंसेप्ट को हम फोर्स डैम्प वाइब्रेशन में रखने की ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पर ये यह सिस्टम कंसीडर कीजिए यहाँ पर है स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम अब यहाँ पर यहाँ हम लगाएंगे फोर्स एफ ज़ीरो यानी कि ये स्टेटिक फोर्स है राइट सो so, यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेटिक फोर्स अब यहाँ पर आप जो सेकंड फिगर देख रहे हो वो सेम ही है लेकिन यहाँ पर हम कौन सा फोर्स लगाएंगे तो हार्मोनिक फोर्स लगाएंगे यानी कि एफ जीरो साइन ओमेगा टी सो दैट इज़ नथिंग बट हार्मोनिक फोर्स अब स्टैटिक फोर्स लगाने से सपोज यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमें मिलता है एक्स स्टेटिक यानी कि एक्स एस टी राइट और हारमोनिक फोर्स यानी कि एफ जीरो साइन ओमेगा टी लगाने से हमें यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो है एक्स राइट right? तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया हमने हार्मोनिक फोर्स लगाया यानी कि साइन ओमेगा टी वाला फोर्स और यहाँ पर बिना साइन ओमेगा टी वाला फोर्स तो साइन ओमेगा टी वाला फोर्स लगाने से जो हमें एम्पलीट्यूड मिलता है अपॉन बिना साइन ओमेगा टी वाला फोर्स लगाने से जो एम्पलीट्यूड मिलता है उसे हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर सो अब हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद हम डेफिनेशन बनाने की ट्राई करेंगे सो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि एम्पलीट्यूड ड्यू टू हार्मोनिक फोर्स अपॉन एम्पलीट्यूड ड्यू टू स्टेटिक फोर्स सो हम यहाँ पर लिख देंगे अब ये जो एम्पलीट्यूड है हार्मोनिक फोर्स का वो कितना हमने लिया यहाँ पर x और ड्यू टू स्टेटिक फोर्स का एम्पलीट्यूड कितना लिया x एस टी क्योंकि स्टेटिक है इसलिए x एस टी तो ये होता है आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर चलो तो अब इसे आप रिलेट करो जो मैंने आपको पबजी वाला एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में उससे रिलेट करो तो यहाँ पर क्या है पहले हमने क्या देखा था कि स्कोप वाली इमेज अपॉन बिना स्कोप वाली इमेज राइट सो यहाँ पर भी क्या है साइन ओमेगा टी वाले फोर्स से जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो अपॉन बिना साइन ओमेगा टी वाले फोर्स से जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो उसका रेशियो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मैग्निफिकेशन फैक्टर सो इस तरह से आप याद रखो तो आपको बहुत ही ईजिली याद रहेगा चलो तो ये हो गया x अपॉन एक्स एस टी अब हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे बस ये जो हमने रेशियो लिखा है वही हमें वर्ड्स में लिखना है तो वो हो जाएगा हमारा डेफिनेशन तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू हार्मोनिक फोर्स टू दी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू स्टेटिक फोर्स सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो so, ये हो गया डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखना है अब हमने जो पिछली थियोरी देखी थी फोर्स डैम्प वाइब्रेशन विद कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन उसमें हमने ये एक्स की पूरी वैल्यू डिराइव की थी तो वो जो वैल्यू थी वो कुछ नहीं है इट इज एफ जीरो बाई के अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन दी होल स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर प्लस टू जेटा ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर सो ये है x, राइट right? अब डिवाइड बाई एक्स एस टी तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर f इज इक्वल्स टू क्या होगा स्प्रिंग फोर्स कितना होता है के x होता है 
राइट right? लेकिन यहाँ पर एक्स एस है तो हम एक्स एस लिखेंगे अब यहाँ पर एक्स एस क्या हो जाएगा सो इट विल बी एफ बाई के राइट एफ जीरो है तो एफ जीरो लिखेंगे सो एफ जीरो बाई के सो हम यहाँ पर भी एक्स एस को हम कैसे लिखेंगे एफ जीरो बाई के लिख सकते हैं सो so, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है सो इट विल बी हियर वन अपॉन एफ जीरो बाई के तो यहाँ पर ये यह कैंसिल हो जाएगा और हमें जो फाइनली आंसर मिलेगा सो फाइनल फॉर्मूला इज सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फैक्टर या तो फिर डायनामिक मैग्नीफायर चलो तो अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर का तो यहाँ पर आपने देखा कि एम एफ मैग्नीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स एस टी राइट सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं तो एक्स इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन फैक्टर इन टू एक्स एस टी लिख सकते हैं राइट right? सो so, अब इस पर से भी हम एक डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं तो कैसे तो यहाँ पर देखो तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू स्टेटिक फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू हार्मोनिक फोर्स मिलेगा यानी कि दिस टर्म इन टू मैग्नीफिकेशन फैक्टर करेंगे तब जाके हमें ये मिलेगा इस तरह से हम डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं राइट सो हम डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज़ अ फैक्टर बाई विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू स्टेटिक फोर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गेट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू हारमोनिक फोर्स सिंपल है एम एफ इन टू दिस टर्म सो हमें ये मिलेगा सो so, इस तरह से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे सो बस दिस इज द एंड ऑफ आवर थियरी इस तरह से आप तो डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हो और ये जो थियरी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये आपको तीन या चार मार्क में डेफिनेटली पूछी जा सकती है सो so, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो होगा न्यूमेरिकल ऑन फोर्स टेम्प वाइब्रेशन सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग